മച്ചമാരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്ലോ മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു പേറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് ബാച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയാണ്ടവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനെ നമുക്ക് എഗ്ഗ് വിരിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു മൂന്ന് ബാച്ച് അതായത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഏഞ്ചൽ ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിന്നെ അവരുടെ പേരൻറ്റിനെയും കാണിക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ എഗ്ഗ് എങ്ങനെയാണ് ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുക അപ്പം ആരും അങ്ങനെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതാ ഇവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായ ഉള്ള ഒരു പേർ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ഇത് നോർമൽ സാധാരണ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മുടെ അക്കോറിയം ഷോപ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കണ്ടുവരുന്ന ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു ഇനമാണ് നമ്മുടെ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധാ ഇനമാണ് അതാ ഇത് ഇതിപ്പം ഇത് ഫീമെയിൽ ഫിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫീമെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ പൈപ്പിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിൽ ഫിഷുമാണ് പിന്നെ ഇവരെ പറ്റി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏഞ്ചൽ നമ്മുടെ ഗപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ പോലല്ല അവർ കുറച്ച് പേടിയും ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫിഷാണ് അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഫുള്ള് ഓടി നടക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സാറിന് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രമേ അവരിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഫുഡുകളുടെ കാര്യം ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ലൈഫ് ഫുഡുകളാണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്ററിനെയും കിപ്പിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ മൊയിന അത് കൂത്താടി അതുപോലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോസൺ ആർട്ടീമിയ അതൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഉത്സാഹത്തോടെ അവർ കഴിക്കും പിന്നെ പെല്ലറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കത്തില്ല എന്നല്ല കഴിക്കും എന്നിലും എന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടം ലൈഫ് ഫുഡിനോടാണ് പിന്നെ കുറേ പേര് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാണ് അപ്പം മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തോനെയൊന്നും വളർത്തുന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഹോബിയുടെ പുറത്ത് വളർത്തുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു വിശ്വസമായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ ഒരു ബ്രീഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലും പേരായിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തില്ല പിന്നെ അതറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കായംകുളത്തുള്ള സെന്തിലി ഏട്ടൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ അതായത് ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ചാനലിൽ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനൊക്കെ പണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏഞ്ചലിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് അതുപോലെ ബെറ്റർ ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ പണ്ട് തൊട്ടേ അക്കോറിയൻ ഷോപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏഞ്ചലിനെയൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ടാങ്കുകളിലും അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏഞ്ചലിനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ യൂട്യൂബുകളുടെ അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരവോടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ഇവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുറ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യപ്രകാരം ഒരു ഹോബിയുടെ പുറത്ത് ഒരു പേർ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഒരു പേർ അപ്പോൾ ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇവരെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വലിയ കെയറൊന്നും വേണ്ട ഇത് കണ്ടില്ല ഞാൻ വെറും നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ടാങ്കിൽ എയറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുത്തു വെക്കാതെ ഇട്ടേക്കുക പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരെ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതല്ല നമ്മൾ ഒരുവിധം ഒരു മൂന്ന് ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴായി 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഞ്ചലിൻ്റെ പേരൻറ്റ് പേരുകളൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞ് ഫ്രീസിമായൊരു ഒരാഴ്ച ഒന്നര ആഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ സ്റ്റേജിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേട്ടോ എഗ്ഗ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവർ എഗ്ഗ് ഇടാറായതേ ഉള്ളൂ എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഗ്ഗ് മാറ്റി വെച്ച് വിരിയിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇതിപ്പം ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച പ്രായമായ നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിലെ കുട്ടികളാണ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്യാമറ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കാര്യം പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇപ്പം ഒരു വട്ടം ഞാൻ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഇവരെ വെള്ളം മാറുന്ന കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഇതണക്കുള്ള ട്യൂബ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി ഇതാ ഈ അടിയിൽ തഴുക്ക് അഴുക്കും കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് വലിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവർ വെറും കുഞ്ഞായിട്ട് ഇവരെ പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ മാറ്റി വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് ആർട്ടിമിയ ഹാച്ച് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ടീമിയ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം വേറൊന്നും കൊടുക്കാറായില്ല മൊയിനയൊക്കെ കഴിക്കാറായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പയ്യ മൊയിനയിലോട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് ആ ടീമിയയുടെ കുറച്ച് കുറവ് ഇതിനകത്ത് നികത്താൻ പറ്റും ആ ടീമിയ നമുക്ക് കുറച്ച് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആ ടീമിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ടീമിയൊക്കെ വിരിപ്പിച്ചാണ് ഏഞ്ചലിനും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഫൈറ്ററിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ കുറച്ചും കൂടെ ആവാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊയിനെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് മൊയിനെ കൊടുത്ത് ഇവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെങ്ങനെ ഇവരെ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതണക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രീഡിങ് പെയർ കിടന്ന ആ ടാങ്കിൽ പൈപ്പ് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവരതിനകത്ത് എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ആ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇത് പുതിയ ബക്കറ്റ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് നല്ല കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നേരത്തെ പിടിച്ചിട്ടിരുന്ന വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോൺ പെറോക്സൈഡ് മൂന്ന് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോൺ പെറോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ ഇത് കിട്ടുന്ന ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തേ വില വരുന്നുള്ളൂ വരും വിലക്കുറവാണ് അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രോൺ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ഈ അടപ്പിന് ഒരു രണ്ടോ രണ്ടര അടപ്പോ ഈ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് ഇതണക്ക് ഒന്ന് ഏറേഷൻ മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഏറേഷൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഈ ഏഞ്ചലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എഗ്ഗ് വിരിപ്പിക്കാൻ ഏറേഷൻ മസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇതണക്കുള്ള ഇതണക്കുള്ള പമ്പിൽ നിന്ന് ഏറേഷൻ ഈ ബക്കലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നല്ല രീതിയിൽ ഏറേഷൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഏറെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ എഗ്ഗ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന പൈപ്പ് ഈ ബക്കലിലോട്ട് ഇറക്കി ചരിച്ച് അതേ ഇരുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെ ചരിച്ച് വെക്കുകയും പിന്നെ എയർ ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഒത്തിരി ഓവർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ ഒരു എയർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എയറും കൊടുത്തിട്ടേക്കും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഇതിനകത്ത് ആ പൈപ്പിൽ തന്നെ വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയും ഒരു ആറ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്രീസുമായി നമ്മുടെ ഈ ബക്കറ്റിലോടി നടക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏഞ്ചലിൻ്റെ എഗ്ഗ് മാറ്റി വെച്ച് വിരിപ്പിക്കുക എന്തൊക്കെയായാലും അതിനകത്ത് ഫംഗസ് അടിക്കും ഫംഗസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഹൈഡ്രോൺ പെറോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇന്നാൽ തന്നെയും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ആ എഗ്ഗ് ഫുള്ള് ഫംഗസ് അടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും അത് ഫംഗസ് ആകും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലക്ക് പോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് ചിലപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫംഗസ് അടിച്ച ഒരു ബാച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് റിക്കവർ സർവൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടി ബാക്കിയെല്ലാം ഫംഗസ് അടിച്ച് ചത്തുപോയി എഗ് ചത്തുപോയും ചെയ്തു അപ്പം പിന്നെ കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് ഓവറായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ടിമേ കൊടുക്കുന്ന ഇന്നലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇവർ കഴിച്ചതിൻ്റെ വാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വീണ് കിടന്ന് അത് ഫംഗസ് പിടിക്കാൻ സാധ്യത വെള്ളം അഴുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ഫുഡുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബക്കലിൽ കണ്ടത് ഏകദേ
ഇവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റേ വലിയ പേരകൾ നിൽക്കുന്ന കണക്കല്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഫുള്ള് ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അവർക്കുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് അനക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീറ്റയ്ക്ക് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ അങ്ങ് കൂടും ഇവരിപ്പോൾ നിലവിൽ ലൈഫ് വീടുകളാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവരെ അടുത്ത ബാച്ചുകൾക്ക് ഇവരുടെ ഇവരെയും മുമ്പിലുള്ള ഒരു ബാച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവർക്ക് പെല്ലറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങി അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാം നമ്മൾ മുയിന അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിമിയ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിമിയയുടെ ഫ്ലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രിൻസുവിനൊക്കെ കാണുമല്ലോ അത് കുറച്ച് നല്ല കൈവച്ചൊന്ന് ഞെരടി പൊടി പൊടിച്ചിട്ട് അന്ന് ഇവർക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ ചെറുതായി കൈവാതി ഓവറായിട്ട് കഴിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചുള്ള അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പം അവർ കൊത്തി കൊത്തി കുറച്ച് തിന്ന് പഠിക്കും അങ്ങനെ അവർക്കും ശീലമായിക്കോളും അങ്ങനെ നമുക്ക് പയ്യെ ലൈഫ് ഇടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പെല്ലറ്റ് വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാനിപ്പോൾ മുയിന ആർട്ടിമിയ ഈ രണ്ട് ഫീഡുകളാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ തന്നെ വെളിയിൽ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ മഴ വെള്ളം വീഴാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കുവാണ് ഇവർ വെയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെല്ലാം തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തട്ടി നോർമലായിട്ട് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ വളരുന്നത് ഇവർ നമ്മൾ അകത്തൊക്കെ ഗ്ലാസ് ആങ്കിലൊക്കെ വളർത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അഴുക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം മാറിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്ന് അഴുക്കാതെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ചത്തോ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വളർത്തി എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ അസുഖമൊന്നും വരാതെ ഇവർ കിടന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം മാറേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും വരത്തില്ല നിലവിൽ മൂന്ന് ബാച്ച് മൂന്ന് സൈസ് വലിപ്പമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏഞ്ചലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈസിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കോയിൻ സൈസോളോ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അതേ പേരിൽ നിന്നുണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർ കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്കടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പത്ത് പേരോളം ഡെഡായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെള്ളം മാറിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓസ് വഴി വലിച്ച് ഞാൻ കളഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ ഒരു അഞ്ചാറ് പേർ കീറി അവർ ഡെഡായി പോയി അങ്ങനെ ചത്തു പോയിട്ടോ അല്ലാതെ ഡിസീസോ കാര്യങ്ങളോ വന്ന് അവർക്കൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് നല്ല ആൽഗേ വെള്ളമായിട്ട് കിടന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ മാറ്റിയതാണ് കാരണം ഇവരെ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല ആൾക്ക് പോ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നതാണ് ഇവർ ഇവരിപ്പം ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ലൈഫ് ഫീഡിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ ഇതാണ്ടേ ഇത് നമ്മുടെ ഗപ്പിക്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രിൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡാണ് പ്രിൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പെല്ലറ്റാണ് ചെറിയ പെല്ലറ്റ് ഗപ്പിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവരിപ്പം കൂടുതലായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കും പിന്നെ ഒരു നേരം നമ്മൾ ഈ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കും ഒരു നേരം കുറച്ച് മൊയിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊയിനയും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ചോളും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് നമ്മുടെ ഗപ്പിയുടെയൊക്കെ പ്രിൻസുവിൻ ഗപ്പിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പ്രിൻസുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പെല്ലറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിലും വലിയ പെല്ലറ്റ് അവർ അത്രയും മൗത്ത് സൈസ് ആയിട്ടില്ല അവർ എടുക്കത്തില്ല അത് കു വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കുതിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ കഴിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പെല്ലറ്റ് ചെറിയ പെല്ലറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് അത് തിന്ന് തീർക്കും ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ഇടത്തില്ല ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഒന്നര മാസത്തോളം പ്രായമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ഞാൻ ഡേറ്റ് നോക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര ഒന്നര മാസത്തോളം ഒന്നരയല്ല രണ്ട് മാസത്തോളം പ്രായമായിട്ടുള്ള ഏഞ്ച് അതേ പേരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇവരെ കളർ നോക്കിയാൽ അറിയാം കുറച്ച് പേര് നല്ല പേരൻറ്റിൻ്റെ അതേ കളറിൽ പകുതി പേര് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളർ ഒരു വെള്ളയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മങ്ങിയ കളർ പക്ഷേ അവരുടെ പാറ്റേണൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ കളർ ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ എ
അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ ബെല്ലണിക്കം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന